Round ya kwanza imeweza kutuonyesha kitu kikubwa sana. Wafalme wapya lakini wasiojitambua katika mchezo wetu wa kikapu hapa jijini Dar es Salaam. Kuna timu tatu zimedhihirisha kwamba zina uwezo wa ushindani mkubwa na kuweza kushindana na zile timu ambazo tumezoea. Timu Kongwe sita za kwanza. Sita au tano, Savio, ABC, JKT, Oilers, Vijana, Paz. Kuna timu nyingine tatu zimeongezeka ambazo zinaweza kuleta ushindani kwa hizi timu zote. Zinaweza zikafunga timu yoyote na zimeonyesha katika round 1 lakini nitataja mbili tu katika hizo tatu. Na Ukonga Kings wazee wa njia panda ya kwenda Ulaya na Mabibo Bullets wazee wa characters wameweza kuthibitisha kwamba wana uwezo mkubwa hasa hasa wanapopambana na hizi timu kubwa tulizozitaja timu sita za kwanza kwa sababu wanacheza nao mpaka inapofika dakika tatu za mwisho au nne za mwisho sana sana tatu za mwisho wanakuwa almost wanaligana sawa au wanaongoza lakini kuumaliza mchezo ndio inakuwa ni changamoto kwa Ukonga Kings wana skills wana hate wana almost everything coaching staff iko zuri support kutoka kwenye management iko zuri lakini saikolojia ya kwamba si ni underdogs hofu kutokuwa majasiri kutokuonyesha uwezo wao kama inavyopaswa inawa cost vivyo hivyo kwa mabibo bullets wamekosa bench ambao linaweza likawa support au key players wao sasa kwa mabibo bullets wana changamoto ya key players kuongeza uwezo au wao kuongeza key players ambao wata support bench lao lakini pia mtazamaji naomba uwezo kutupa uh, ushauri au idea kuweza kuzisaidia hizi team ni jinsi gani zinaweza zikafanya changes kwa sababu jaribu kuimagine round ya pili inakuja Ukonga Kings kamfunga Savio let's say Mabibo Bullets kamfunga JKT Mabibo Bullets kamfunga Oilers alafu katika zile top 8 kila timu ina uwezo kamfunga kila kila timu unaweza kadhani playoffs itakuwa inafananiaje kwamba katika timu nane za kwanza kila timu inaweza kuchukua championship hii itakuwa ni nzuri na itakuwa kivutio kikubwa kwa wadhami ni kuweza kuingiza pesa zao na kuufanya mchezo wetu kuweza kulipa hasa hasa kwa wachezaji